আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত শিক্ষার্থী তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের জন্য যারা পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছেন তো তাদের এই ম্যাথগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নের উপাত্ত হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করো যেখানে x কয়েকটা মান দেওয়া আছে 5 8 9 10 11 ইত্যাদি তো এটার আমাদের সেটা প্রয়োগ করলে মূলত হয়ে যাবে কিন্তু সেই সূত্রের জন্য আমাদের x i এবং x i স্কয়ার বের করে নিতে হবে এবং n এর মান বের করে নিতে হবে অর্থাৎ পদ সংখ্যা এখানে দেখুন উত্তর যে ধরি প্রথমে আমরা ধরে নেব যে x ইকুয়াল টু হচ্ছে এই যে মানটা দেয়া আছে এটা আমরা সেট আকারে আবদ্ধ করে নেব সেট করে নেওয়ার পদ্ধতি কি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলে কিন্তু সেটা সেট হয়ে যায় এখন देखोन ए फाइव शोमान एक्स ऑन धरनी चीज़ है धोरी जब एक्स ऑन शोमान अच्छा फाइव अब अब एक्स टू शोमान एट एक्स थ्री शोमान धारावाहिक भावे नाइन एक्स फोर शोमान टेन एक्स फाइव शोमान ऐगरो ये भावे एक्स टेन शोमान अच्छा मदर बीस अर्थात यहाँ ना दोष्टा मान रहे चाहे एक टाइम एक्स � तो আমাদের পদ সংখ্যা কয়টা হলো অর্থাৎ এখানে কয়টা রয়েছে মান 10টা তো পদ সংখ্যাকে আমরা n দ্বারা প্রকাশ করতে পারি n 10 এখন এখানে গণনা তালিকাটা একটু লক্ষ্য করুন x i আর x i এর উপর স্কয়ার এই মানগুলো আমাদের দরকার পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করার জন্য তো আমাদের x i এখানে আমাদের x i এবং x i স্কয়ার এর মান বের করে নিতে হবে কিভাবে বের করে নেব x i হচ্ছে আমাদের কোনগুলো অর্থাৎ x এর মান যেগুলো দেওয়া x এর মান কিন্তু এই পুরোটাই তো x i i এর মান i মানে এখানে বোঝাচ্ছে যে যেহেতু আমাদের মান আছে 10টা তা i এর মান 1 থেকে 1 2 3 এরকম করে 10 পর্যন্ত যেহেতু পদ আছে 10টা তার মানে x1 x2 x3 x4 x10 পর্যন্ত i এর মান তো x1 এর মান কত x1 এর মান 5 x2 এর মান 8 x3 এর মান 9 অর্থাৎ আমরা এখানে ধারাবাহিকভাবে 10টা বসিয়ে দিয়েছি x10 এর মান 20 এখন xi এর মান কিভাবে বের করব x xi এর উপরে স্কয়ার মানে তো আমি এটার উপর যদি ধরুন এটা x1 x1 মানে 5 তো এটার উপর যদি আমি স্কয়ার করি অর্থাৎ বর্গ করি তাহলে 5 এর উপরে বর্গ করলে 5 গুণ 5 তার মানে 25 আবার 8 এর উপর বর্গ করলে অর্থাৎ এর 8 এর উপর যদি বর্গ করি তাহলে 8 গুণন 8 28 এ 64 তো এই মানটা এখানে লিখতে পারি তারপর 9 এর উপর বর্গ 81 10 এর উপর বর্গ 100 11 এর উপর বর্গ 121 এইভাবে 20 এর উপর বর্গ করলে একবারে 400 এখন এই সবগুলো যোগ করলে এখানে যে 10 টা মান আছে এই মানগুলো যদি আমি যোগ করি সেটাকে একত্রে লেখা যায় সামেশন x i সামেশন x i তো এই সামেশন x i এই সবগুলো মান যোগ করলে পাবেন হচ্ছে 124 5 8 9 10 11 এভাবে যোগ করে ধারাবাহিকভাবে যোগ করে পাবেন 124 এবং সামেশন x i স্কয়ার তো এটা সামেশন মানে সমষ্টি মানে যোগফল তো সামেশন x i স্কয়ার তার মানে এই 10টা মান এই পাশে ডান পাশে যে 10টা মান রয়েছে সেই 10টা মান যোগ করলে পাবো হচ্ছে 1736 এখন প্রশ্নে আমাদের বলেছে যে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করো তো পরিমিত ব্যবধান আমরা জানি পরিমিত ব্যবধান সমান হচ্ছে √ অফ সামেশন x i স্কয়ার ডিভাইডেড n মাইনাস সামেশন x i ডিভাইডেড n তার পুরোটার উপর স্কয়ার একটা হচ্ছে শুধু এটার উপর স্কয়ার আর একটা এই সামেশন সহকারে তার পুরোটার উপর স্কয়ার এখন এই মানগুলো আমরা কোথা থেকে পাবো এখানে দেখুন সামেশন x i এর মান কিন্তু এখানে দেয়া আছে সামেশন x i এর x i স্কয়ার এর মানও দেয়া আছে মানগুলো বসে দেব এখানে প্রথমে আছে সামেশন x i স্কয়ার তো সামেশন x i স্কয়ার হচ্ছে এটা 1736 আর n এর মান হচ্ছে আমাদের 10 যেহেতু পদ সংখ্যা এখানে 10টা মান ছিল একটা দুটো এরকম করে 10টা মান ছিল অর্থাৎ পদ সংখ্যা n 10 তো n এর মান 10 মাইনাস সামেশন x i সামেশন x i এর মান হচ্ছে 124 तो सामेशन x एर मान 124 डिवाइडेड n एर मान होच्छे 10 तार रूपर पूरा डर रूपर स्क्वायर 
এখন এই সতেরোশো ছত্রিশকে দশ দ্বারা ভাগ করলে এখানে একটা দশমিক আসবে এখানে একটা দশমিক আসবে আবার একশো চব্বিশকে যদি আমি একশো চব্বিশকে দশ দ্বারা ভাগ করলে বারো দশমিক চার হয় সেটার উপর আবার বর্গ করলে হবে হচ্ছে পনেরো পয়েন্ট ছিয়াত্তর অর্থাৎ এখন সম্পূর্ণ ক্যালকুলেশনের কাজ তো এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে পাবো উনিশ পয়েন্ট চুরাশি এখানে হবে হচ্ছে একশো তেপ্পান্ন পয়েন্ট ছিয়াত্তর এখানে থ্রি মিস্টেক হয়েছিল আচ্ছা এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে উনিশ পয়েন্ট চুরাশি তো এটার উপর যদি আমি রুট করি তাহলে হবে ফোর পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো এটাই আমাদের অ্যান্সার এটাই হচ্ছে আমাদের পরিমিত ব্যবধান আচ্ছা এরপর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে নিচের উপাত্ত থেকে গড় ব্যবধান এর আগে বের করলাম পরিমিত ব্যবধান এখন গড় ব্যবধান নির্ণয় কর গড় ব্যবধানের জন্য আমাদের মান দেওয়া আছে উপাত্ত দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা আট দশ বারো চোদ্দ আঠারো তো এখান থেকে আমাদের গড় ব্যবধান বের করতে হবে তো দেওয়া আছে মানগুলো এগুলো মোট পদ সংখ্যা এন ইকুয়াল টু পাঁচ আর ধরি এক্স ইকুয়াল টু আমরা আগের মতো আগের মতোই আমরা ধরি দাও ধরি এক্সের মান হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু একটা সেট আকারে করে নিলাম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আট দশ বারো চোদ্দ আঠারো তো এক্সের মান ধরে নিলাম এখন আমরা জানি গড় গড় সমান কি যে আমরা সিম্পলে যদি মনে করি ধরুন দেওয়া আছে এক দুই তিন এটার গড় কি তো এখানে সংখ্যা আছে কয়টা তিনটা এই তিনটা সংখ্যার যোগফল ভাগ তিন যেহেতু সংখ্যা আছে তিনটা যদি সংখ্যা থাকতো চারটা তাহলে ভাগ হতো চার দ্বারা চারটা সংখ্যা যোগ করা হতো তো গড় বের করার সিস্টেম হচ্ছে যে কয়টা সংখ্যা থাকে তার সেই সংখ্যাগুলো যোগ করতে হয় আর আর যে মানে যে কয়টা সংখ্যা থাকে সে তা দ্বারা ভাগ করতে হয় তো এখানে লক্ষ্য করুন গোয়ার ইকুয়াল টু মোট পদ সংখ্যার সমষ্টি অর্থাৎ এখানে যে পদ সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো সমষ্টি সমষ্টি মানে যোগফল ভাগ মোট পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের কত এন ইকুয়াল টু ফাইভ আচ্ছা এখানে এটাকে আমরা গোয়ারকে আমরা প্রকাশ করতে পারি এক্স বার দ্বারা এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন এক্স আই ডিভাইডেড এন এই সামেশন এক্স আই মানেই মোট পদ সংখ্যার সমষ্টি সামেশন মানে কিন্তু সমষ্টি বোঝায় আর মোট পদ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের এন এখন মান যদি বসিয়ে দেয় এখানে মোট পদ সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে আট দশ বারো চোদ্দ আঠারো এগুলো যোগফল ডিভাইডেড পদ মোট পদ সংখ্যা কয়টি এন ইকুয়াল টু ফাইভ এন ইকুয়াল টু ফাইভ তো এই কয়টা যদি আমি যোগ করি তাহলে পাবো বাষট্টি বাষট্টিকে এই পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে পাবো হচ্ছে বারো পয়েন্ট চার তো এই গড়কে আমরা লিখতে পারি এক্স বার একটু আগে দেখালাম এক্স বার গড় সমান লেখা যায় এক্স বার তো এক্স বার এক্সের উপরে একটা টান মানে এক্স বার বলা হয় যেটাকে এক্স বার ইকুয়াল টু বারো পয়েন্ট চার তো এটা আমাদের বের হলো গড় কিন্তু আমাদের বের করতে বলেছে কি গড় ব্যবধান তো গড় ব্যবধান বের করার জন্য আমাদের আরও কিছু মান বের করতে হবে এখানে লক্ষ্য করুন এখানে আমাদের পাঁচটা মান ছিল তো এটাকে আমরা আগের মতো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফাইভ এক্স ফোর এক্স ফাইভ ধরে নেব যেখানে দেখুন এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স বার এক্স টু মাইনাস এক্স বার এক্স থ্রি মাইনাস এক্স বার এক্স ফোর মাইনাস এক্স বার এক্স ফাইভ মাইনাস এক্স বার আচ্ছা এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এগুলো আমরা ধরে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে এইট এক্স টু ইকুয়াল টু টেন এক্স থ্রি ইকুয়াল টু বারো এক্স ফোর ইকুয়াল টু চোদ্দো এক্স ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে আঠারো এখন আমাদের ম্যাথটা করতে একটু সুবিধা হবে দেখুন এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু যেহেতু আছে মানগুলো আমরা বসিয়ে দেবো এক্স ওয়ানের মান কত আমাদের আট এক্স ওয়ানের মান প্রথমেই ছিল আট এক্স ওয়ান আট তারপরে এক্স টু হচ্ছে দশ তো এক্স ওয়ান আট আর এক্স বারের মান কত পেলাম বারো পয়েন্ট চোদ্দো বারো পয়েন্ট চোদ্দো সব ক্ষেত্রেই কিন্তু হবে বারো পয়েন্ট চোদ্দো আর সাইডে থাকবে মডুলাস এই দুই পাশে খাড়া খাড়া দুইটা টান দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় মডুলাস তো এক্স ওয়ানের মান আট আর এক্স বারের মান বারো পয়েন্ট চোদ্দো এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে হবে মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফোর তো মডুলাসের মধ্যে মাইনাস থাক মাইনাস থাকলে সেটা প্লাস হয়ে যায় ফোর পয়েন্ট ফোর মাইনাস থাকলে প্লাস হয়ে যায় মডুলাসের নিয়মই হচ্ছে মাইনাস বা প্লাস যেটাই থাকুক মডুলাসের ভিতরে থাকলে সেটা ধনাত্মক হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় তো এক্স টু মাইনাস এক্স বার এক্স টুর মান হচ্ছে দশ দশ থেকে আবার এক্স বারের মান কত বারো পয়েন্ট চোদ্দো আবার এক্স থ্রি মান হচ্ছে বারো এখানে এগুলো পাচ্ছি কোথায় এক্স থ্রি মান এক্স ফোরের মান চোদ্দো সেই মানগুলি কিন্তু এখানে এক্স ফোরের মান চোদ্দো এক্স ফাইভের মান আঠারো আর এক্স বারের মান সব ক্ষেত্রেই বারো পয়েন্ট চার এক্স বারের মান যেটা গড় 
तो यार थे यार बियर कुल्ला माइनस टू पॉइंट फोर जेटा के मॉडुलस कुल्ला हो गया अच्छा प्लस टू पॉइंट फोर अब अर यार के बियर कुल्ला हो गया माइनस जीरो पॉइंट फोर जेटा मॉडुलस कुल्ला हो गया जीरो पॉइंट फोर यार थे यार बियर कुल्ला हो गया वन पॉइंट सिक्स प्लस तो यार के मॉडुलस कु तो सामिशन लेखा जाए सामिशन एक्स आई माइनस एक्स बार अथवा अपने आलादा आलादा कर लिखते पड़ते हैं जो एटा प्लस हे एटा अर्थात एक्स ओन माइनस एक्स बार प्लस हे अंशा तर पर आर प्लस एटा एट तो एकत्रे लेखार जो लेखा जाए सामिशन एक्स आई एक्स आईर मान कत तो एक पाँच पर्त जेहेतु पास आ माइनस एक्स बार तो ये संक्षेपे लेखार सिसटेम आ कि तो जो एक्स ओन तक हमारे मान क्यों छो फोर पॉइंट फोर जो एक्स टू तक टू पॉइंट फोर अर्थात ये पाँचटा मान हमें बसे देखने जो करब जो कर मान एस चौदह पॉइंट चार अच्छा एन जानी गड़ व्यवधान समान जो सामेशन मडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार यार माना जो बेर कर लम से डिवाइडेड एन एन कत पदसंख्या क्योंकि पाँचा छो मे पाँचा मान देवा तो यार मान हमें बेर कर लम चौदह पॉइंट चार और एन इक्ल टू फाइव तो ये टू पॉइंट एट एट अच्छा एन एन लक्ष्य कर परवर्ती प्रश्न वोट कन्सार हो गए परवर्ती प्रश्न प्रदत्त उपत्य के परिमित व्यवधान निर्णय करो तो प्रश्न हमारे एट जेखने एक्सर मान और एफर मान दे एक्सर मान एवं एफर मान एफ बोलते मूलत बोझा जा गणसंख्या एफ बोलते मूलत बोझा गणसंख्या यहाँ मूलत स्म एफ हो कैपिटल एफ द्वारा बोझा जा जोजित संख्या क्रमजोजित संख्या और स्म एफ द्वारा बोझा जा गणसंख्या मैं फ्रिकुएन्सि फ्रिकुएन्सि फ्रिकुएन्सर एफ के मूलत गणसंख्या आकार प्रकाश कर तो अपनारा एगल क्लस एट नाइन टेने पढ़े तरह बोले दीची अच्छा एक्सर मान देव गणसंख्या देखा ये समाधान करते हैं परिमित व्यवधान निर्णय करते हैं तो समाधान एखे एक्सटा हमें एखे एक्सटा हमारे संख्या और एफ्ट हमारे गणसंख्या मैं फ्रिकुएन्सि तो गणना तलिका एखे अपन एक्सर परिवर्त संख्या लिखते पर एफर परिवर्त गणसंख्या लिखते पर समस्या होना अच्छा एक्सर मान जेटा देवा लिखे एकशो एकशो पाँच एकशो एकशो पाँच हमें ये लिखे और गणसंख्या जगह देवा सेगल ये लिखे अच्छा एन ए पर एक्स हमें गुण करब तो एफ एवं एक्स गुण कर फर पाँच एवं एकश गुण कर ले पाँचो सत एकश पाँच गुण कर ले सतशो पैंत आठ और एकश दस गुण कर ले आठशो दस ये मानगुल पा और ये एफर जो मानगुलो ये मानगुल मानगुल जो करारे हमारे मान एस चुवान्न स मैं मोट जो गणसंख्या मोट मोट गणसंख्या के एन द्वारा प्रकाश कर एन इक्ल टू चुवान्न अर्थात पाँच सत आठ पंद्रह दस छय तीन एगल जो कर मान एस चुवान्न एक रकम भाव ये मानगुल गणसंख्या और संख्या एगुल के गुण कर गुण करार पर एफ अफ एक्स एक्सर मान हमें पे मानगुल जो जो करी जो करार पर से लिखते पी सामेशन एफ अफ एक्स को समष्टि के सामेशन द्वारा प्रकाश करते सामेशन एफ अफ एक्स अर्थात यार सामेशन ये मानगुल जो कर मान एस छह हज़ार एकश आशी एन मान बेर करते हैं एफ डट एक्स स्कोयर ए माना कि बेर करब एफर मान हमें देवा आखने एक्स स्कोयर एक्स स्कोयर मान एकशर ओपर स्कोयर प्रतिटार ऊपर ही स्कोयर है तर मैं एफर मान धरून एखे पास प्रथमटार क्षेत्र एक्स स्कोयर एक्सर ओपरे स्कोयर तर मैं एकशर ओपर स्कोयर पास गुणन एकशर ओपर स्कोयर कर ले चार्ट शून्य तर मैं इन्हें पासी चार शून्य पंचाश हज़ार देखो इन्हें क्योंकि पंचाश हज़ार लेखा एक रकम भाव आर एफर मान सत तपर एकशो पाँच एकशो पाँच वर्ग करब वर्ग करार जो मान आसा द्वारा आर सत गुण करब गुण कर मान आसा एक रकम भाव आठ 
এই একশো দশ একশো দশ যেহেতু এক্সের উপরে স্কোয়ার তার মানে একশো দশের উপর স্কোয়ার হবে স্কোয়ার করে যে মানটা আসবে সেটার সাথে আট দ্বারা গুণ করে আমাদের আসবে এই মানটা এভাবে আমাদের মানগুলো আসবে এবং এফ অফ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এই মানগুলো আমরা সবগুলো যোগ করে সেটাকে লিখতে পারি সামিশন এফ অফ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সাতশো দশ সরি সাত লাখ দশ হাজার আটশো তো আমাদের পরিমিত ব্যবধান বের করতে বলেছে তো আমরা জানি পরিমিত ব্যবধান পরিমিত ব্যবধানকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই চিহ্নকে বলা হয় সিগমা এরকম করে সিগমা তো রুট ওভার এগুলো কিন্তু সূত্র এগুলো আপনাদের মুখস্থ করতে হবে সামেশন এফ অফ এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড এন মাইনাস এফ অফ এক্স ডিভাইডেড চুয়ান্ন তার পুরোটার উপর স্কোয়ার এই পুরোটার উপর স্কোয়ার একটা হচ্ছে এফ অফ এক্সের উপর শুধু স্কোয়ার আর একটা এই পুরোটার উপরই স্কোয়ার তো এফ সামেশন এফ অফ এক্স স্কোয়ারের মান কত এই যে এটা সাত লাখ দশ হাজার আটশো আর এনের মান কত এখানে বের করেছি চুয়ান্ন আর এফ অফ এক্সের মান হচ্ছে সামেশন এফ অফ এক্সের মান এখানে কিন্তু সামেশন আছে তো সামেশন এফ অফ এক্সের মান ছয় হাজার একশো আশি আর চুয়ান্ন এখানে হচ্ছে এন হতো এখানে ভুল হয়েছে আমার ডাইরেক্ট আমি মান লিখেছিলাম তো এখানে এন হতো তো এনের মান হচ্ছে চুয়ান্ন আচ্ছা চুয়ান্ন এখন এগুলো ক্যালকুলেশন করবো এটা দ্বারা এটাকে ভাগ করলে হবে তেরো হাজার একশো বাষট্টি মাইনাস এটা দ্বারা এটাকে ভাগ করে আমরা এর ওপর বর্গ করেছি অর্থাৎ এইভাবে যে দেখুন এখানে কত আছে ছয় হাজার একশো আশি ভাগ চুয়ান্ন ফাইভ ফোর তার ওপর কি করব বর্গ বর্গ করার জন্য কোথায় চাপতে হয় এখানে এখানে যদি আমি ডাইরেক্ট চাপি তাহলে দেখুন অ্যান্সারের ওপর স্কোয়ার তো এটা ক্লিক করলে হবে দেখুন তেরো হাজার সাতানব্বই এখানে তেরো হাজার সাতানব্বই পয়েন্ট ফাইভ থ্রি তেরো হাজার সাতানব্বই পয়েন্ট ফাইভ থ্রি তো এই মানটা বসানো হয়েছে অর্থাৎ এটার থেকে আমরা এটা বিয়োগ করবো এখন বিয়োগ করলে হবে চৌষট্টি পয়েন্ট সাতচল্লিশ সেটার ওপর বর্গমূল করলে হবে এইট পয়েন্ট জিরো থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটা আমাদের গেল এরপর আচ্ছা আজকের মতো এই পর্যন্ত এই আরও কিছু ম্যাথ রয়েছে এগুলো আমরা পরবর্তী দিনে দেখবো ইনশাল্লাহ তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং অঙ্কগুলো যদি বুঝতে পারেন তাহলে চ্যানেলটিতে একটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ